ራስ ማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በተለያየ ስፍራ እንደዚሁም በልዩ ልዩ ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ የነን አገልግሎት የምትከታተሉ ሁላችሁ በወደደን ስለኛም ደግሞ ራሱን እስከ ሞት ድረስ ያሳልፎ በሰጠው በአንዱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ተመንቆያችሁ ሁላችንን በጸጋው በኩል ዳግም ያገናኘን ዛሬም የጸላለም ሐሳብ የልቡን ምክር እንድንካፈል ይሄንን ተጨማሪ እድል ለሁላችንም የሰጠን ወልደ እግዚአብሔር ያው ወልደ ማርያም ስግው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘለ ዓለም እስከ ዘለ ዓለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን ወደ ወነት ሁሉ የሚመራን የቃሉን ፍቺ ግልጥ የሚያደርግልን የሚመጣው ቃል ደግሞ በእምነት ተዋህዶን ለጥቅማችን ይሁን ዘንድ የሚያስችልን የሚረዳን አካሉ አንድ ሀብቱ ደግሞ ብዙ የሆነ እግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ዛሬም ወደ ወነት ሁሉ እንዲመራን በሚመጣው ቃል በኩል ደግሞ የልቦናችን አይኖች እንዲከፈቱ ቃሉ ደግሞ በእምነት ተዋህዶ ለጥቅማችን ይሁን ዘንድ እግዚአብሔር አባታችን ሁላችንንም እንዲረዳ በጸሎት መንፈስ እንደልጅ እግዚአብሔርን እየጠየቅን ወደ ዛሬው የእግዚአብሔር ሐሳብ እንመጣለን እንግዲህ ዛሬ በሚኖርን ጊዜ ሁለተኛ አይቱ የሐዋርያው የዮሐንስ መልእክትን እናጠናለን እንግዲህ ሁለተኛ አይቱ የሐዋርያው የቅዱስ ዮሐንስ መልእክትን በተመለከተ አንድ ምዕራፍ ነው ያለው በዚያ አንድ ምዕራፍ ውስጥ ደግሞ 13 ቁጥሮችን እናገኛለን 13 ቁጥሮች ባሉት በዚህ አንድ ምዕራፍ ባለው በሁለተኛ አይቱ የሐዋርያው የዮሐንስ መልእክት ውስጥ ለነረዳቸው ያሉ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ላይ ብቻ ትኩረት በማድረግ በአንድ ክፍል መልእክቱን እንጨርሳለን ወይ ማጥነተን እንፈጽማለን ማለት ነው እንግዲህ ከሁለተኛ አይቱ የሐዋርያው የዮሐንስ መልእክት ጋር በተያያዘ ለመልእክቱ ራስ ብንሰጠው ምን አይነት ራስ ልንሰጠው እንችላለን የሚለውን ሐሳብ ለማየት ያክል መልእክቱን ጥቂት ላንበብና አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ከስከ ቁጥር 5 ድረስ ያለውን ክፍል ደግሞ አንብበን አንድ ራስ እንመርጣለን ማለት ነው ሁለተኛ አይቱ የሐዋርያው የዮሐንስ መልእክት ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 እንደዚህ ይላል በእኛ ስለሚኖርና ከኛ ጋር ለዘለ ዓለም ስለሚሆን ኡነት እኔ ሽማግሌው በኡነት ለሞዳቸውና እኔ ብቻ ሳልሆን ኡነትን የሚያውቁ ሁሉ ደግሞ ለሚወዷቸው ለተመረጠች እመቤትና ለልጆቿ ከእግዚአብሔር አብና ከአብ ልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ምህረት ሰላምም በእውነትና በፍቅር ከእኛ ጋር ይሆናል ይላል እስከ ቁጥር 3 ድረስ ነው ያነበብኩት እንግዲህ አሁን ባነበብኩት ውስጥ መልክቱ አድራሻ ያደረገው ማን ነው የሚለውን በተመለከተ ለተመረጠች እመቤትና ለልጆቿ የሚል ቃል አንብበናል ስለዚህ አንድ ቤተሰብን እንድናስታውስ ያደርገናል ከዚህ ጋር በተያዘ የተመረጠች እመቤት የሚለው አንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያንን ያመለክታል እንደዚሁም ደግሞ ለልጆቿ የሚለው ደግሞ በዚያ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ያሉ ማህበረ ምእመናንን ይወክላል የሚል አስተሳሰባል የነና አስተሳሰብ በተመለከተ መልእክቱ ስናነብና በውስጡ ያለውን ሐሳብ ለመረዳት سنሞከር ግን በጣም በተለጠጠ ሁኔታ ይሄንን ሐሳብ ለመረዳት የሞከሩ ሰዎች የሰጡትን ትንታኔ ነው ምናስተውለው ስለዚህ በዚህ መልእክቱ ውስጥ ምንድነው ምን ረዳው ሚሎን በተመለከተ ለአንድ ክርስቲያን እህት ለነላት እንችላለን በእድሜ የገፋች ለቶን ትችላለህ ስሙ አልተተከሰ ስለዚህ ለአንዲት ክርስቲያን እህት እና ደግሞ ለርሷ ልጆች የተጻፈ መልእክት ነው ለርሷ ልጆች ብለን سنል ግን ተወዳጆች ወይ ማስተዋል ያለብን ነገር ምንድነው የተለወጡ ልጆች ማለት ክርስቲያን የሆኑ ልጆች ማለት ነው እንጂ ክርስቲያን ላልሆኑ ልጆች የተላከ መልእክት ማለት አይደለም ዳግም የተወለዱ ክርስቲያን የሆኑ ልጆችን የሚመለከት ነው ስለዚህ አንድ ቤተሰብን እንድናስታውስ ያደርገናል ስለ አንድ ቤተሰብ እንድናስብ ያደርገናል በአዲስ ኪዳን ለሴት በቀጥታ የተጻፈ መልእክት የምናገኘው ሁለተኛ አይቱ ያዋሪያው የዮሐንስን መልእክት ነው ለሴት ላመነች ሴት ማለት ነው ክርስቲያን ለሆነች ሴት ማለት ነው በዚህ ክፍል ላይ ግን ለሷ ብቻ ሳይሆን ለልጆቿ የሚል ቃል ስለምናነብ ደግሞ ያመኑ ክርስቲያን ልጆች ደግሞ ያሏት እናት እንደሆነች ማሰብ እንችላለን ከዚህ አንጻር ተወዳጆች ወይ ገና መልክቱን ማንበብ ሲጀምር ስለ አንድ ቤተሰብ ነው የሚስልብን አንድን ቤተሰብ ነው የምናስበው 
በርግጥ ከዚህ ቤተሰብ ጋር በተያያዘ በዚያ ቤት እግዚአብሔር ቃል ይጠና ይሆናል በዚያ ቤት ወንድሞች እህቶች የሆኑ ሌሎች ክርስቲያኖች ሊሰበሰቡ ይችላሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በቤት ላልች ቤተክርስቲያን በቤት ሽላልች ማለ በቤታችሁ ላልች ቤተክርስቲያን ማለ በቤት ላልች ቤተክርስቲያን የሚል ቃል ስለምናገኝ በዚህም ቤት ውስጥ ማህበረ መመናል ሊሰበሰቡ ይችላሉ ነገር ግን በዋናነት መልክቱን ስናጠና ምን እንረዳው ምንድነው አንዲት ክርስቲያን እህትና ደግሞ ልጆቿን አድራሻ ያደረገ መልእክት ከሐዋርያው ከቅዱስ ዮሐንስ እንደተጻፈ እንደሚገመተው ደግሞ ይህንን ሲጽፍ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በኤፌሶን እንደነበርና በዛ በኤፌሶን ያገለግል እንደነበረ ይታሰባል ስለዚህ ይህንን መጀመሪያ እናስብ ምን ቤተሰብ የሚለው ይህንን ይዘን አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 3 እስከ 5 ድረስ ደግሞ ያለውን ክፍል እናነባለን አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 3 ጀምሮ እንደዚህ ይላል እነዚህን አስተምርና ምክር ይለዋል አራው ቅዱስ ጳውሎስ ኡነተኛ የእምነት ልጅን ጢሞቴዎስን እየነገረው ነው ያዘዘው ነው ምክር ካለ በኋላ ማንም ይለዋል ልዩ ትምህርት የሚያስተምር በኋላ በዚህ ሁለተኛ ዮሐንስ መልእክት ጥናታችን ላይ እንደምናገኘው ማለት ነው ማንም ልዩ ትምህርት የሚያስተምር ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ልብበሉ ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ምን ጤናማ ቃልና እግዚአብሔር ለመምሰል በሚስማማ ትምህርት የማይጠጋ ቢሆን በትዕቢት ተነፍቷል አንዳችም አያውቅም ነገር ግን ምርመራን በቃልም መዋጋትን እንደ በሽተኛ ይናፍቃል ከእነዚህም ቀናአትና ክርክር ስድብም ክፉ ሐሳብም እርስ በእርስ መናደድም ይወጣሉ አይምሯቸውም በጠፋባቸው አውነትንም በተቀሙ እግዚአብሔርን መምሰል ማትረፊያ በሚሆን በመሰላቸው ሰዎች ይገኛሉ ይልና አውራ ቅዱስ ጳውሎስ እነን ከዘረዘረ በኋላ ችግሮቹን መፍቴውን ይነግረዋል እንደነዚህ ካሉት ራቅ ይለዋል ስለዚህ አሁን ባነበብኩት ውስጥ የፈለኩት ምንድነው ተወዳጆች ሆይ እንዳልኳችሁ ጤናማ ያለው ትምርት ልዩ የሆነ ትምርት የሚያስተምሩ ሰዎችን በተመለከተ ምን አይነት ርምጃ ጢሞቴዎስ ሊዮስ እንደሚገባው ነው አውራ ቅዱስ ጳውሎስ እየነገረ ያለው ከነዚህ ራቅ ብሎ መክሮታ ግን አሁን ሳነብ ምን ምን የሚል ቃል አንበበናል ማንም ልዩ ትምህርት የሚያስተምር ልዩ ትምህርት ነው ልዩ ትምህርት ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሆነ ስፔሻል እንደሚባለው በጣም ጥሩ እንደማለት አይደለም የስተት ትምህርት ማለት ነው ባጭርካል አውራው ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ ወደ ልዩ ወንጌል ፈቀቅ እንዳሉ ስለ ገላትያ ማህበረ ምዕመናን ይናገራል ስለዚህ ይህን ልዩ ወንጌል የሚያስተምሩትን በተመለከተ የሰማይ መልአክ ቢሆን ወይ ደግሞ ሰው ቢሆን ከትክክለኛ ኡነት ውጪ የሆነ የተረገመ እንደሆነ የሚናገርበትን ክፍል እናስታውሳለን በኋላም ጥናታችን ላይ ተክሷለን ስለዚህ ልዩ ትምህርት የሚለው ነገር የስተ ትምህርት ማለት ነው ልዩ ትምህርት የሚያስተምር ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ጤናማ ቃል አያችሁ ጤናማ የሚል ቃል አገኘን ማለት ነው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የሆነው ትምህርት ምን አይነት ትምህርት ነው ጤናማ ትምህርት ነው ወይም ጤናማ ቃል ነው እግዚአብሔርን ለመምሰል ደግሞ የሚስማማ ትምህርት ነው ጤናማ የሚል ቃል አገኘን ማለት እንዲህ ሁለተኛ ዮሐንስ መልእክትን ገና ሲንጀምር ቤተሰብ አግኝተናል አሁን ደግሞ ዚጋ ጤናማ የሆነ ቃል የሚል አግኝተናል ስለዚህ የትምርታችንን ርስ ወይም ለሁለተኛ ዮሐንስ መልእክት ጤናማ ቤተሰብ የሚል ርስን ሰጥዋል ተወዳጆች ሆይ እንግዲህ ቤተሰብ የሚለውን ነገር በተመለከተ ቤተሰብ ለማህበረሰብ መሰረት ነው ቤተሰብ ለሀገር መሰረት ነው እንደ ቤተክርስቲያን ስናስብ ደግሞ ቤተሰብ ለቤተክርስቲያንም መሰረት ነው። ምክንያቱም ትውልድ የሚተካካበት እግዚአብሔር ደግሞ የመሰረተው ትልቅ ተቋም ቤተሰብ ነው። ስለዚህ ቤተሰብ ለብዙ ነገር መሰረት ነው ለተቋሞች ለተለያዩ ነገሮች ቤተሰብ እንደ መሰረት የሚታይ። በመንፈሳዊውም ሁኔታ በእግዚአብሔርም ቃል ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ለቤተሰብ አብዝቶ ይተነከካል። ምክንያቱም ተወዳጆች ሆይ ትውልድ የሚተካው በቤተሰብ በኩል ስለዚህ ሰይጣን ይሄንን ስለሚያውቅ ዲያብሎስ ይሄንን ስለሚያውቅ የቱ ጋር ነው በአብዛኛው ስራ የሚሰራው ወይም ደግሞ የሰይጣን አንዱ ትልቅ ኢላማ ምንድነው ብለን ካልን ቤተሰብን ነው ኢላማ የሚያረጋው ክርስቲያን ቤተሰብን 
ምክንያቱም ቀጣዩን ትውልድ ለማበላሸት በዚህ አገልግሎት ሁላችሁም እንደምታስተዋውሱት ቀጣይ ትውልድ የሚል ስልጣና በየጊዜው እንደምናዘጋጅ በተለያየ መንገድ ለእናንተ ገልጠናል ኤም አሁን የምንግራቹ ሐሳብ በዚህ ስልጣና ውስጥ የተካተተ ነው በጥልቀት ኤንን መልክት እያንዳንዱን በጥልቀት ዛሬ አንመለከትም ግን በስልጣና ውስጥ የተካተተ እንደመሆኑ ስልጣና በሚኖር ጊዜ እንድትሳተፉ አድራሻዎቻችሁን እንደተለመደው በትልኩልን ስልጣና ሲኖር እናሳውቃችኋለን እንደዚሁም ደግሞ ተከታተላችሁ ቀጣይ ትውልድ የሚለው ስልጣና እንድትከታተሉ በጌታ ፍቅር እግረ መንገዴን አስተውሳለሁ ነገር ግን ቤተሰቦቼ ቤተሰብ የሚለውን ነገር በተመለከተ ሰይጣን በጣም ኢላማ የሚያደርገው ስፍራ ለምን ብለን ካልን ቀጣዩ ለማበላሸት ሰይጣን ቀጣዩ ለማበላሸት የሚሰራው ዛሬ ነው ስለዚህ ዛሬ እዚህ ጋር ያለውን ክርስቲያን የክርስቲያን ቤተሰብ ካበላሸ ክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ጤናማ የሆነ ነገር እንዳይኖር ካደረገ ቀጥሎ እየተተካካ እየተተካካ የሚመጣው ነገር የተበላሸ እንደሚሆን ጣላት ያውቃል ስለዚህ ነው እኛም በዘመናችን አያት ቅድም አያት ላይ የተበላሸ ነገር አይታችሁ ከሆነ ከአያት የወረስኩት ነው ከናት የወረስኩት ነው እየተባለ የተለያየ ባዓድ አምልኮ በጥብብሎሽ ዛሬም ድረስ በእኛው ትውልድ በእኛው ዘመን በዚሁ ማህበረሰብ ውስጥ እንዲያሉ ቅብብሎሾች እንዴት እየቀጠሉ እንዳሉ ማስተዋል እንችላለን ስለዚህ አያት ጋር ያበላሸው ሰይጣን እዛ ጋር የሰራው ስራ ለልጅ ለልጅ ልጅ እየተባለ እንዲባለ ሁኔታ የተበላሸ ነገር የሚቀጥልበትን መስመር ነው ማለት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥም የክርስቲያን ቤተሰብ ጤናማ ከሆነ ጤናማ የሆነ ቤተሰብ ካለን ቤተሶች አው ስለ ጤናማ ነሳውራ አካላዊ ጤናማነት አይምራዊ ጤናማነት ማህበራዊ ጤናማነት ብቻ በአጠቃላይ የተለያዩ ጤናማነቶችን ልታስቡት ይችላል ልክ ነው አካላዊ ጤናማነት ያስፈልጋል አው ያስፈልጋል ስለዚህ ሰው ምንድነው የሚያረጋው ያመጋገብ ስርዓቱን ያስተካክላል በቂ የሆነ እንቅልፍ ይወስዳል እረፍት ያረጋል አለዛ አካላዊ የሆነው ጤናማነቱ እየተዛባ ሲመጣ አልፎ ተርፎ ደግሞ አይምራዊ ወይም አስተሳሰባዊ የሆነው ጤናማነቱ ላይ ችግር ይፈጥራል ስለዚህ ለበሽታ ለተለያየ ችግር ይጋለጣል ስለዚህ አካላዊ ጤናማነትን እንደምሳሌ በውስጥ ለአካላዊ ጤናማነት ያመጋገብ ስርዓት በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይነገራል ሳይንስ ይሄንን ይናገራል ያ ብቻረም ተፈጥሮም ያስተምረና ስለዚህ አንድ ሰው የሚመገበው የሚበላው የሚያስገባው ነገር ጤናማ በሆነ ቁጥር የሱ ጤናማነት አካላዊ ጤናማነት ያ ብቻ አይደለም አይምሮአዊ ጤናማነትም አመጋገቡ ትክክለ ያልሆነ ሰው ባይምሮም ላይ ተጽኖ ይፈጥራል ስለዚህ ጥሩ አስተሳሰብ እንዲኖረው አንድ ሰው ያመጋገብ ስርዓቱ ጤናማ እንዲሆን ይመከራል ነገር ደግሞ መጥቶ አንዱ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ስኪል ድረስ አትክልት የሚያበዛ ሰው አትክልት የሚመገብ ሰው ባስተሳሰው በጣም በስለት እንዳለው ሳይንስ ይናገራል በተሶቼ ስለዚህ አመጋገብ የሆነ አስተሳሰብ ላይ የሚፈጠረው ነገር አለ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር የምናስገባው ነገር የምንመገበው ነገር የኛን ጤናማነት ይወሰናል። ልክ እንደዚሁ ተወዳጆች ሆይ። እኔ አሁን የማወራው ስለ መንፈሳዊ ጤናማነት ስለሆነ። የእግዚአብሔርም ቃል መንፈሳዊ ጤናማነቱ የተጠበቀ ክርስቲያን ቤተሰብ ምን መከተል አለበት ምን መምሰል አለበት የሚለውን እንድንረዳ ሁለተኛ አያቱ ያዋራው የዮሐንስ መልእክት በመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያው ዮሐንስን በመጠቀም እግዚአብሔር ለኛ ይንን መልእክት ስለሰጠን በዚህ መልእክት ውስጥ የተቀመጡትን ሐሳቦች መረዳት መማር ማወቅ ዛሬ ያለው የክርስቲያን ቤተሰብ ምን አይነት ቅርጽ ምን አይነት ባህሪ ምን አይነት መንገድ ሊከተል ይገባዋል የሚለውን ያቄ መልስ ይሰጣል ማለት ነው ይሄ መልእክት ስለዚህ ገና መልእክቱን ሲጀምር እንዳስተዋላችሁት ምንድነው ያለው ሐዋርያው በእኛ ስለሚኖርና ከኛ ጋር ለዘለ ዓለም ስለሚሆን እውነት ይላል ስለዚህ እውነት የሚለው ነገር በዚህ መልእክት ውስጥ በጣም ጉል ሆኖ የተቀመጠ ነገር አራው ቅዱስ ዮሐንስ በአንደኛ የዮሐንስ መልእክቱ አምስት ምዕራፍ ባለው በመጀመሪያይቱ መልእክቱ ላይ የእውነትን ጣባይ የእውነትን ባህሪ ኡነት ምን አይነት ጣባይ እንዳለው በመጀመሪያይቱ መልእክቱ በደም ገልጧል አሁን ያጠናን ባለነው በሁለተኛይቱ የያዋራው የዮሐንስ መልእክት እንደገናም ደግሞ በሶስተኛይቱ ያዋራው የዮሐንስ መልእክት ግራ መንገዴን ሶስተኛይቱ ያዋራው የዮሐንስ መልእክትን ጥናት እንድትከታተሉ በክርስቶስ ፍቅር ጋር በዛችኋለሁ በእነዚህ ሁለት መልእክቶች ውስጥ አዋራው ምንድነው የሚያስተላልፈው ወይ መንፈስ ቅዱስ በአዋራው በኩል ምንድነው የሚነገረን ብለስንል 
በአንደኛ የዮሐንስ መልእክት ውስጥ የነገረንን የውነት ጣባይ የእውነት ባህሪ እንዴት በተግባራዊ ሁኔታ መኖር እንዳለብን ነው የሚናገር ስለዚህ እውነትን በተግባር መኖር እውነትን በተግባር መታዘዝ የሚለውን ሐሳብ በሁለተኛ አይቱም በሶስተኛ አይቱም ያዋሪያው የዮሐንስ መልእክት ውስጥ በግልጽ እናያለ ስለዚህ ምን አላዋሪያው በእኛ ስለሚኖር ስለሚኖርና ከኛ ጋር ለዘለ ዓለም ስለሚሆን እውነት ኤውነት ክርስቶስ ነው ክርስቶስ በእኛ ውስጥ እንዳለ ቅዱሳት መጻሕፍትን ስናጠናነረዳለን ክርስቶስ ከኛ ጋር እንዳለ ደግሞ ቅዱሳት መጻሕፍትን ስናነ በእንረዳለን ይ ደግሞ ለጊዜው አይደለም ይ ደግሞ ለዘለ ዓለም ነው ከዛ ዋሪያው እኔ ሽማግሌ ይላል እርሱ ያለበትን ሁኔታ ይገልጣል በእውነት ለሞዳቸውና ይላል በእውነት ለሞዳቸውና ተወዳጆች አው አውራ ቅዱስ ዮሐንስ የነን ቤተሰብ እሞዳቸው ማለት ነው አይደለም ማሰብ ያለበት ሐዋርያው የክርስቶስ ሐዋርያ የእግዚአብሔር ሐዋርያ እንደመሆኑ አሁን ስለነሱ ያለው ምስክርነት ወነተኛ ስለሆነ እግዚአብሔርም የሚወደው ቤተሰብ ነው የቤተሰብ ክርስቶስ የሚወደው ቤተሰብ ነው የቤተሰብ ለምን መንፈሳዊ ጤናማነቱ የተጠበቀ ቤተሰብ ነው ጤናማ ቤተሰብ ነው ምን ነው ቤተሰብ ስለዚህ ለሞዳቸውና እኔ ብቻ ሳልሆን አለ በጣም ይገርማል አዋሪያው እሱ ብቻ አይደለም የሚወዳቸው እኔ ብቻ ሳልሆን አለ እውነትን የሚያውቁ ሁሉ ደግሞ ለሚወዷቸው እውነትን የሚያውቁ ተወዳጆች ሆይ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የመጀመሪያው አስፈላጊ ነገር እውነትን ማውቅ እውነትን ማስተዋል እውነትን መረዳት ምክንያቱም ያልገባንን ነገር ለነኖረው አንችልም ያልተረዳነው ነገር ለነኖረው አንችልም የማናቀው ነገር ለነኖረው አንችልም ብዙ ጊዜ አንኗኗር አካይር ላይ ችግር የሚፈጠረው ቤተሶቼ ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ቃል በሙላት በውስጣቸው እንዲኖር ስለማይፈቅዱ ነው የእግዚአብሔር ቃል በሙላት በኖረብን ቁጥር የሚዘን ነገር አለ ቤተሶቼ ወደ አመጽ እንዳንሄድ ወደ ክፋት እንዳንሄድ ቀለማው እንዳንተባበረው የሚዘን ነገር አለ ምክንያቱም የገባው ነት አለ የተመገበነው ነት አለ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ባለብን ቁጥር ቀጥሮ አካይዳችንን ያውነት ነው የሚመረው በዚያው ልክ ደግሞ አካይዳችን ጤናማ ካልሆነ እውነት በእኛ ልብ ውስጥ እንደሌለ ያ እንደማረጋገጭ አንድ ሆነ ያዋሪያ የቅዱስ ዮሐንስን መልእክታት ስናጠና በተለየ ሁኔታ እንረዳለን ስለዚህ እሱ ይወዳቸዋል እውነትን የሚያውቁሉ ደግሞ የሚወዷቸው ቤተሰቦች ናቸው ለተመረጠችም በቤትና ለልጆቿ ከእግዚአብሔር አብና ከአብ ልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ምህረት ሰላም በእውነትና በፍቅር ከኛ ጋር ይሆናሉ ይላል ተወዳጆች ሆይ እምነታችን በእግዚአብሔር ና ከእግዚአብሔር አብና ከአብ ልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ ይላል እግዚአብሔር አብ ወደ ዓለም በላከው በአብ ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ባለን እምነት ነው ኛ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ይፈጠርን ወይም እምነታችን በዚህ ላይ ተመሰረተ ነው በኋላ በመልእክት ውስጥ እንደምናየው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ መሆን የሚክዱ የእርሱ ተቃዋሚ የሆኑ ሰዎች እንዳሉ አውራ ይናገራል ስለዚህ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ነው ያ ፍጹም አምላክ ከአብ የመጣ ማለት አባቱ የላከው ያብ ልጅ ነው ያብ ልጅ የሆነው እርሱ ደግሞ በመለኮታይ ማንነቱ ከአብ ጋር እኩል ነው ነገር ግን መጥቶ በስጋ ተገልጧል በስጋ የተገለጠው እርሱ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው የሚል እምነት ነው ያለ በዚህ ላይ ባለን እምነት እግዚአብሔር በጸጋው በኩል ለኛ ምረት አርጓል የእግዚአብሔርን ምረት ስለአገኘን ደግሞ እኛ ሰላም አለ ጸጋ ጸጋን ተከትሎ ነው ሰው ምረት የሚያገኘው የእግዚአብሔር ጸጋ ለኛ ምረት አስገኝቷል በጾቼ ልክ ምህረት ያገኘ ሰው ደሞ ቀጥሎ በህይወቱ ሰላም አለ። ኃጢያቱ የተተወለት አበሳው የተከደነለት እግዚአብሔር በደሉን የማይቆጥርበት ሰው በእግዚአብሔር ፍት ምስጉን እንደሆነ መጻፍ ይናገራል። ከዚህ የተነሳ ሰላም ይሞላበታል። ከዚህ የተነሳ ደስታ ይሞላበታል። እና በዚህ እምነት የሚኖር ሰው እነን ስፍራ ያያዘ ሰው በእውነትና በፍቅር ከኛ ጋር ይሆናል ይላል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር አብ እንዲሁም ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ያለን ህብረት እውነትን እውነትን በማመን እንደገናም ደግሞ ያንን እውነት በፍቅር ከመግለጽ ጋር የታዘ ተወዳጆች ሆይ በዚህ መልክት ውስጥ በተደጋጋሚ እውነት የሚለገር እያየ ነው ቁጥር 4 ላይ እንኳን በነሄድ ተዛዘን ከአብ ዘንድ ተቀበል ከልጆችሽ በእውነት የሚሄዱ ይላል እውነት የሚለውን ቃል ይደግማል በዚህ ጫጭር መልክት ውስጥ ስለዚህ እውነት ለአንድ ክርስቲያን በጣም የከበረ ሀብት ነው ያንድ ክርስቲያን ውድ የሆነ መዝገቡ ምንድነው እውነት ነው ስለዚህ አቢቡ ሰለሞን በመጻፈ ምሳሌ ምራፍ 23 ቁጥር 23 ላይ እንደዚህ ይላል እውነትን ግዛት እንጂ አትሽጣት ይላል ስለዚህ እውነት ምንድናት ይያለ ነው እውነት በጣም የከበረች ነገር ናት እውነት ለአንድ ለሚያምን ሰው 
የከበረ መዝገቡ ነው የከበረ አብቱ ነው መጻፈ ምሳሌ ምራፋ 23 ቁጥር 23 ላይ እውነትን ግዛ አትሽጣትም ጥበብን ተክሳጽን ማስተዋልንም እነዚህ ግዛ ግን አትሽጥ ይላል ምክንያቱስ ለአንድ ክርስቲያን እውነት በጣም የከበረ አብቱ ነው ተወዳጆች ሆይ እምነታችን የተመሰረተው በእውነት ላይ ነው አካሄዳችን የሚመሰረተው በእውነት ላይ ነው እግዚአብሔር እንደ ስልና ሰኝ ምን ይችላል በዚህ መንገድ ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ለተመረጠችው መቤትና ለልጆቿ ይህንን መልእክት ለልጆቿ አሁንም ደግሞ ያስታውሳችኋለሁ ላመኑ ለተለወጡ ክርስቲያን ለሆኑ ልጆቿ ማለት ነው ከቁጥር 4 ጀምሮ እንዲናገር ትዕዛዝን ከአብዘንድ ተቀበል ከልጆችሽ በእውነት የሚሄዱ አንዳንዶችን ስለ አገኘዋቸው እጅግ ደስ ብሎኛል ይላል እንግዲህ አዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በአገልግሎቱ በእንቅስቃሴው ምንድነው የተመለከተው ነገር ብለን سنል ከሷ ልጆች አንዳንዶችን አግኝቷል ስለ አገኘዋቸው ይላል እነሱን ደግሞ ሲያይ በእውነት ነው የሚሄዱት አካሄዳቸው እውነተኛ የሆነ አካሄድ ነው እውነትን ያውቃሉ በእውነት ይሄዳሉ አንዳንዶችን በእውነት የሚሄዱ ይላል ተወዳጆቹ አካሄዳቸው ኡነተኛ ይሆነ አካሄዳቸው እንደ እግዚአብሔር ቃል ይሆነ አካሄዳቸው የእግዚአብሔርን ቃል በመጠንቀቅ ላይ የተመሰረተ ወይም ቀድም እንዳነበብ ነው ባንኛ ጢሞቴዎስ ላይ ጤናማውን ቃልና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ትምህርት በማስተዋል አካሄዳቸውን እንደዚያ ያደረጉ የርሷ ልጆች አይቷል ምን አለታዳ ደስ እጅግ ደስ ብሎኛል ይላል እነን ሶስተኛ መልክቱም ላይ ይጠክሷል ሶስተኛ መልክቱ ላይ ሶስተኛ ያቱ ያውራ ዮሐንስ መልክት ቁጥር 4 ላይ ብንሄድ ልጆቼ ይላል ልጆቼ የሚለው በመንፈስ ማለት ነው ልጆቼ በእውነት እንዲሄዱ ከመስማት ይልቅ የሚበልጥ ደስታ የለኝም ይላል አው ላዋሪያው ትልቁ ደስታው ምንድነው ኤ ላዋሪያው ብቻ አይደል ተወዳጆቹ ለራሱ ለእግዚአብሔርም ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለመንፈስ ቅዱስም ትልቁ ደስታ ምንድነው አንድ ክርስቲያን አንድ እግዚአብሔር ልጅ በእውነት መሄዱ ስለዚህ ያዋራው ምን አለ ልጆች አግኝቻቸዋል ልጆችሽ ካንቺ አንዳንዶችን አግኝቻለሁ በእውነት የሚሄዱ አንዳንዶችን ከልጆችሽ ማለት ነው አግኝቻለሁ ስለዚህ እጅግ ደስ ብሎኛል ይላል ተወዳጆች ሆይ ኤ ቤተሰብ በእውነት የሚሄድ ቤተሰብ ነበር ማለት ነው ደም ባስተውሉ በአንድ ክርስቲያን ቤት ውስጥ መመሪያ ሊሆን የሚገባው ነገር ምንድነው በአንድ ክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ እግዚአብሔር ማየት የሚፈልገው ነገር ምንድነው እውነት በእግዚአብሔር ሲገዛ ማየት ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው እውነት የእግዚአብሔር መመሪያ ሲሆን ልጆች ለማሳደግ ሲታሰብ እውነት ልጆች የማሳደግያ ትልቁ መመሪያ ሲሆን እነን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው በጣም ብዙ ክርስቲያን ቤት ውስጥ ምንድነው መመሪያ የዚያ ቤት መመሪያ ምንድነው ያ ቤተሰብ አካሄዱ ምን ላይ የተመሰረተ ነው ተወዳጆች ሆይ ዛሬም እንድታስተውሉት የምነግራችሁ እነን ክርስቲያን የሆናችሁ ቤተሰቦቻችሁን ልጆቻችሁን ቤታችሁን በምንድነው መታስተዳደሩት የቤታችሁ መመሪያ ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል የቤቱ መመሪያ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የቤቱ መመሪያ ነው ወይ የቤተሰቡ መተዳደሪያ የእግዚአብሔር ቃል ነው ወይ የልጆች ልጆች መታሳደጉት በእግዚአብሔር ቃል ነው ወይ ልጆችን ለማሳደክ መሰረታቸው የእግዚአብሔር ቃል ነው ወይ ስለዚህ በዚህ በሁለተኛ አይቱ ያዋራው የዮሐንስ መልእክት ላይ እውነት የሚገዛበትን ቤትና ኤ ብቻ አይደለም አካሄዳቸው በእውነት ላይ የተመሰረተ ቤተሶች ነው ማለት የተመረጠች መበት የተባለችቱንም ክርስቲያን እህት እነዚሁም ደግሞ የተመረጡ ያመኑ ክርስቲያን ልጆቿን በተመለከተ በዚያ ቤት ውስጥ ዑነት አለ ዑነት ብቻ መኖር አይደለም ተወዳጆች ሆይ ደግሞ ያ ዑነት በፍቅር ይገለጣል በፍቅር ይታያል አካሄድ የምንለው ነገር ትዕዛዙን በመጠበቅ መመላለስ ማለት ነው በዚህ ደግሞ በሁለተኛ ያዋራው ዮሐንስ መልእክት ላይ ትዕዛዙን መጠበቅና ፍቅር አንድ ላይ ተያይዘው ቀርበዋል ከቁጥር 5 ጀምሮ ስናነብ አሁንም መመቤት ሆይ ይላል እርስ በርሳችን እንው እንዋ እንዋደድ እንድንዋደድ ለምን ይሻለ ይላል 
ይቀጥልና ይች ከመጀመሪያ በእኛ ዘንድ የነበረች ትዕዛዝ ናት እንጂ አዲስ ትዕዛዝን እንደምጽፍልሽ አይደለም ይሄን አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ኔዳቹ ስታነቡ ይሄ ትዕዛዝ በብሉይ ኪዳንም የነበረ ትዕዛዝ ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የተገለጠ ትዕዛዝ መሆኑን በአንደኛ የቱ ያዋሪያው ቅዱስ ዮሐንስ መልእክት ላይ እንረዳለን ይቀጥልና ምን ይላል እንደ ትዕዛዛቱም ይላል ቁጥር 6 ላይ እንሄድ ዘንድ ይው እንደ ትዕዛዛቱም እንሄድ ዘንድ እሺ ይፍቅር ነው ይላል እግዚአብሔርን መውደዳችን ተወዳጆች ሆይ የሚገለጠው እንደ ቃሉ በመሄድ ነው በትወዱኝ ትዕዛዝ እንጠብቁ ነው ያለው ጌታ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል መታዘዝ በሌላ አነጋገር ፍቅርን ነው የሚያሳየው ያ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ትዕዛዝ የፍቅር መገለጫ ነው ብዙ ጊዜ ትዕዛዝ ሲባል መመሪያ ሲባል እንደሆነ ሸክም ነው የሚቆጠረው አራው ቅዱስ ዮሐንስ ግን በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ ሲናገር በመራፍ 5 ቁጥር 3 ላይ ትዕዛዛቱ ከባድ አይደሉም እንደ ሸክም አትቁጠሯቸው የሚል መልእክት ያስተላልፋል አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ላይ ትዕዛዛቱ ለነጠብቅ የእግዚአብሔር ፍቅር ይነውና ይላል አቹ ትዕዛዛቱ ለነጠብቅ የእግዚአብሔር ፍቅር ይነውና ካለ በኋላ ቀጥሎ ትዕዛዛቱም ከባዶች አይደሉም ነው የሚለው አንድ ክርስቲያን እግዚአብሔር የሰጣውን መመሪያ እንደ ሸክም ልክ እንደሆነ ቀንበር አይደለም መቁጠር ያለበት የእግዚአብሔር ፍቅር መገለጫ እንደሆነ ማሰብ አለበት ስለዚህ በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ቤተሶቼ ሁለት ነገር እና ያለ አንደኛው በእውነት መሄድ እነን በደም ተበቃ አርጋችሁ ያዙ ክርስቲያን እውነትን ያውቃል በእውነት ያምናል ባመነው በዚያ እውነት ደግሞ ይሄዳል አንዱ ይሄ ሁለተኛው በዚህ መልክት ውስጥ የምንማረው ነገር በፍቅር መመላለስ ነው ግን ፍቅር ሲባል ዝም ብሎ ፍቅር ሳይሆን እውነትን መሰረት ያደረገ ፍቅር የክርስቲያን ፍቅር እውነትን መሰረት ማድረግ እንዳለበት ያስረዳል ያ እውነት በፍቅር መገለጥ እንዳለበትም ያስረዳል ያ መንነውን እውነት በፍቅር መግለጥ እንዳለብን ይሄን በተመለከተ አዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ በመዕራፍ 4 ላይ እውነትን በፍቅር ስለመያዝ ይናገራል ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 ላይ ስንሄድ ነገር ግን እውነትን በፍቅር ይያዝን በነገር ሁሉ ወደ እርሱ ራስ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ እንደክ ይያለ ይናገራል በፍቅር ስለመታነጽ በፍቅር ስለመመላለስ በፍቅር ስለማድረግ ይናገራል ስለዚህ ሁለት ነገሮች በዚህ መልኩ ውስጥ እንረዳለን አንደኛው እውነትን አውቆ አምኖ ያንን በዚያ እውነት መመላለስ አካሄድን እንደ እግዚአብሔር ቃል ማድረግ ስለዚህ የክርስቲያን ቤተሰብ ይሄንን መመሪያው ሊያደርክ ይሄንን ሊከተል ይገባል ማለት ነው ሲከተል ሁለተኛው በፍቅር መመላለስ በፍቅር መመላለስ የምንለውን በተመለከተ ያን እውነት በፍቅር መግለጽ የእግዚአብሔርን ትዕዛዛቶች በመጠበቅ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ያለውን መመሪያ በመታዘዝ በፍቅር መመላለስ በፍቅር መግለጽ ለካዋሪያው እንደተናገረ እርስ በርሳችን እንድንዋደድ ለምንሻለው ይላል ስለዚህ እርስ በርስ መዋደድን እርስ በእርስ በፍቅር መታየትን ይሄ እውነትን መሰረት ባደረገ ሁኔታ በፍቅር መኖር እንደሚያስፈልግ እርስ በርስ መዋደድ እንደሚያስፈልግ ዋራው ይናገራል ሌላው በዚህ መልኩት ውስጥ የምንማረውን ሌላ ተጨማሪ ሁለት ነገር እነ ቁጥር 6 ላይ እንደ ትዛዛቱም እንሄድ ዘንድ ይ ፍቅር ነው ካለ በኋላ ከመጀመሪያ እንደሰማችሁ በእርሷ ትሄዱ ዘንድ ትዛዛቱ ይችላል ይላል ቁጥር 7 ብዙ አሳቾች ወደ ዓለም ገብተዋል አሁን ደግሞ ዋራው ቅዱስ ዮሐንስ ሌላ ነገር ይናገራል ለዚህ ቤተሰብ የሆነ መልእክት ያስተላልፋል ምን ይላል ብዙ አሳቾች ወደ ዓለም ገብተዋልና እነርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የማያምኑ ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ ያምኑ ምን ማለት ነው እርሱ በስጋ የተገለጠው አምላክ መሆኑን አያምኑም አምላክ መሆኑን አይቀበሉም ከዚህ ጋር የታያዙ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ በጣም ብዙ የስተት ትምርቶች እንደዚሁም ለልዩነት ምክንያት የሆኑ ብዙ የስተት ትምርቶች ተነስተዋል እነዚህ ሁሉ የስተት ትምርቶች ግን አድራሻ ያረጉ የነበረው ወይ ማአከል ያረጉ የነበረው ክርስቶስ ላይ ያነጣጠሩት ክርስቶስ ላይ ደግሞ ክርስቶስ ላይ ሲያነጣጠሩ አምላክነቱ ላይ ነው ያነጣጠሩ እርሱ አምላክ መሆኑን ካለ መቀበል ጋር በስጋ የተገለጠውን እርሱን አዳኝ የሆነውን እርሱን ፍጹም ሰው የሆነውን እርሱን እንደዚሁም ደግሞ ከሱ ክብር ከሱ አምላክ ነገር በተያዘ ተቃዋሚዎች ነበሩ ታዳ ምን አለ ሐዋርያው የማያምኑ ናቸው ካለ በኋላ ይህ አሳቹና የክርስቶስ ተቃዋሚው ነው ይላል ስለ መንፈስ ነው የሚያወራው አሳቹና የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው የሚሰራው በሰው ነው የቤተክርስቲያን ታሪክ سنመለ የቤተክርስቲያንን ታሪክ سنመለከት ግኖስቲክ ወይ መነናውያን የሚባሉ 
ኡቀታውያን የሆኑ በቤተክርስቲያን ታሪክ በጣም ብዙ የስተ ትምርቶችን ወደ ክርስቲና ያስገቡ እና ለስተ ትምርት ምክንያት የሆኑ ብዙ ሰዎች ነበሩ ግን በዚህ መልክት ውስጥ እንደምንረዳው እነዚህ አሳች የተባሉት ወይም የስተ ትምህርት ያመጣሉ እየተባሉ ያሉት ዓለም ላይ ያሉ ሳይሆኑ ክርስቲና ውስጥ የነበሩ ክርስቲናውን በደም በሚያቁ ከዚያ ከክርስቲናው ደግሞ ወደ ዓለም የገቡ እንደሆኑ ያስረዳን እነን በተመለከተ አንደኛ ዮሐንስ መልክት ላይ እንሄዳለን አንደኛ ዮሐንስ መልክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ስናነብ እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የሚታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው ይላል ይከተልና ኢየሱስ ክርስቶስን በስጋ እንደመጣ የማይታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም ይም የክርስቶስ ተቃዋሚው መንፈስ ነው ይላል ስለዚህ በቀጥታ ሰይጣንን ሰይጣን ለዚህ በእምነት ለመመላለስና በፍቅር ለመመላለስ አንዱ እንቅፋት ሰይጣን እንደሆነ የሰይጣንን ሐሳብ መሳት እንደማያስፈልግ ሐዋርያው ያስረዳ ነው ማለት ነው። ምንም ሰዎችን ቢጠቀም ምንጩ ግን ጣላት ነው። የክርስቶስ ተቃዋሚው መንፈስ ነው ያለ ያለው። እዚህ ጋር ሰው አይደለም ያለ ያለው። ሰው ይጠቀማል ግን ክፉ መንፈስ ነው። ይህም እንዲመጣ ሰምታችኋል አሁንም እንኳን በአለም አለ በማለት ይናገራል። ስለዚህ ክፉ ሆኖ በአሁኑ ዓለም ላይ የሚሰራ ክፉ የሆነ የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት የኢየሱስ ክርስቶስን ከአመምጣት አምላክነቱን በተመለከተ የሚቃወም እንደገና ደግሞ በሰዎች በኩል አሳች ተቃዋሚ ነው ክፉ እንደገና ደግሞ የማሳሰራውን ደግሞ የሚሰራው በሰዎች በኩል ነው ስለዚህ ተወዳጆች ሆይ ከዚህ መልክት የምንረዳው ምንድነው የሰተ ትምህርትን በተመለከተ ልክ ገና ትምርቴን ሲጀምር በአንደኛ ጢሞቴዎስ በመዕራፍ 6 ላይ ከቁጥር 3 እስከ 5 ድረስ እንዳነበብ ልዩ ትምህርት የሚያመጡ አውራው ቅዱስ ጳውሎስም በገላትያ በመራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ ልዩ ወንጌልን በተመለከተ አጥንክሮ ተናግሯል። እንደውም አውራው ገላትያ ምራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ ብቻ ሳይሆን ያውራው ስራ ምራፍ 20 ላይ ብንሄድ አውራው አስቀድሞ አሳቾች እንደሚመጡ ከክርስቲያኖች መhall እንደሚወጡ ደቀመዛሙርቱን ወደ ዋላቸው የሚመልሱ እንደሚነሱ ተናግሯል። ያውራው ስራ ምራፍ 20 ቁጥር 30 ላይ ሄደን ስናነብ እንዴ የሚል ቃል እናገኛለን ያውራ ስራ ምራፍ 20 ቁጥር 30 ላይ ምን ይላል ከሄዱ በኋላ ከቁጥር 29 ጀምሮ አንድ ላይ ተደራርቦ የተጠቀሰ ጥቅስ ነው ቁጥር 29 እና ቁጥር 30 ከሄዱ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጫካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ ይላል እ ከውጪ ወደ ውስጥ የሚገቡት ነው አሁን ደግሞ ቀጥሎ ምን ይላል ደቀመዛሙርትንም ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ ጣማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከላቸው እንዲነሱ እኔ አውቃለሁ ይላል ይሄ ደግሞ ከውስጥ የሚነሱ ናቸው አሁን አውራው ቅዱስ ዮሐንስ እየተናገረ ያለው በክርስቲና ውስጥ የነበሩ ውስጥ የነበሩ ግን ያፍ አማኞች ኡነተኛ አማኝ ያልነበሩ ከዚያ ደግሞ ወደ ዓለም ተመልሰው እንደገና ክርስቲናውን የሚዋጉ ሰይጣን የሚጠቀምባቸው ሰዎች ነው እየተናገረ ያለው አንደኛ የዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ እንዲተናገሩ እናነባለን ከኛ ዘንድ ወጡ ይላል እዩ ከኛ ዘንድ ወጡ ከበካከላችን ማለት ይከተልና ዳሩ ግን ከኛ ወገን አልነበሩ አይቹ በእኛ ዘንድ ውስጥ የነበሩ ግን ከኛ ወገን አልነበሩ ድሮም ለዩነቱ ነበረ አልተገለጠም እንጂ አሁን ሲገለጥስ ከኛ ወገንስ ቢሆኑ ከኛ ጋር ጸንተው በኖሩ ነበረ ነገር ግን ሁሉ ከኛ ወገን እንዳ እንዳል ሆኑ ይገለጡ ዘንድ ወጡ ይላል አያችሁ ወጡ ስለዚህ አውራው ቅዱስ ዮሐንስ ሁለተኛ የዮሐንስ መልእክቱ ላይ ሲናገር ምንድነው የሚለው ቁጥር 9 ላይ ብንሄድ ለሚወጣ ሁሉ ይላል አያችሁ ለሚወጣ ሁሉ ስለዚህ ከመካከላቸው የወጡ ናቸው ክርስቲያኖች ማለ የነበሩ ግን ወነተኛ አማኝ ያልነበሩ ምን አለት አዳ ለሚወጣ ሁሉ ቁጥር 8ን መለስበታለሁ ሁለተኛ ነጥብ ይስለሆነ አሁን ሌላው ተቃውሞን በተመለከተ ወይ መጠንቀቅ ያለብን ነገር በተመለከተ የስተ ትምርት አለ የስተ ተስተማሪዎች አሉ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት እርሱ ከአ በስጋ እንደተገለጠ በስጋ እንደመጣ የማይታመኑ አሉ ከተቃዋሚው መንፈስ የሆኑ አሳቾች አሉ ስለዚህ ይሄን በተመለከተ ቁጥር 9 ላይ ምን አለ ለሚወጣ ሁሉ አለ አቹ ለሚወጣ ሁሉ ከይ በመጀመሪያ ውስጥ ነበሩ ግን ወጡ ይያለ ነው አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ እንዳነበብ ነው ማለት በክርስቶስም ትምርት ለማይኖር ይላል አያችሁ በክርስቶስም ትምርት እ ክርስቶስ ትምርት ምንድነው አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 ላይ ስንሄድ እንዴ የሚል ቃል እናገኛለን ወልድን የሚክድ ሁሉ አብ እንኳን የለውም በወልድ የሚታመን አብ ደግሞ አለው 
እናንተስ ከመጀመሪያ የሰማችሁት በእናንተ ጸንቶ ይኑር ይላል ስለዚህ ወልድን የሚክድ ክርስቶስን የሚክድ የርሱን አምላክነት የርሱን መለኮትነት የሚክድ ትምርት ነው ስለዚህ ምን አለ በክርስቶስም ትምርት ለማይኖር ሰው አለ እህ አምላክ የለው አያችሁ አብም የለው ተወዳጆች ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ የማያምን እርሱ ፍጹም አምላክ እንደሆነ የማያምን ተወዳጆቹ አምላክ የለውም ነው የሚለው በክርስቶስ ትምህርት ለሚኖር አብና ወልድ አሉት ይላል አብም ወልድም አለው በክርስቶስ ትምህርት ለሚኖር ቀጠለና ቁጥር 10 ላይ ለዚ ጉዳይ አሁን ይሄን በተመለከተ እንዲያለ ትምህርት ማለት ይሄንን ትምህርት ለማይቀበሉ በክርስቶስ ትምህርት ለማይኖሩ ይሄንንም ለማያስተምሩ በተቃራኒው የክርስቶስ ተቃዋሚ ከሆነው ጋር የሚሰሩ አሳቾችን በተመለከተ አዋራው መፍቴ ይሰጣል ቁጥራት 10 ላይ ማንንም ወደናንተ ቢመጣል ይህንም ትምርት ባያመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ መሆኑ እርሱ በስጋ እንደተገለጠ ከድንግል እንደተወለደ እርሱ ደግሞ ለአጥያተኞች በዛ ሆኖ እንደሞተ እርሱ ደግሞ ከሙታ አንተ ለይቶ እንደተነሳ በክብር እንዳረገ በግርማው ዙፋን ቀኝ እንዳለ እርሱ ብሩኩ ተስፋችን ተመልሶ እንደሚመጣ ይሄንን ትምርት የማያመጣ ምን ይሁን ይሄንን ትምርት ባያመጣ ወደናንተ ቢመጣ ግን ይሄን ትምርት ባያመጣ ምን ይሁን በቤታችሁ አትቀበሉት እንዳታስተናግዱት በቤታችሁ አትቀበሉት ሰላምም አትበሉት በጣም ይገርማል አውራው ቅዱስ ጳውሎስ ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ እኛ ከሰበክንላችሁ ወንጌል አለ የሚለይ ወንጌልን የሚሰብክላችሁ ከሰማይ መልአክ ቢሆን ማንንም ቢሆን ከኛም ቢሆን የተረገመ ይሁን ነው የሚለው ተወዳጆች ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ደግሞ እርሱ እርሱ በስጋ በመገለጹ ለኛ መዳኒት በመሆኑ ኡነታ ላይ ቅዱሳት መጻፍት በሚነግሩን ኡነት ላይ ምንም አይነት ማመቻመች ምንም አይነት መደራደር እንደማይያስፈልግ በዚህ ጉዳይ መጨከን እንዳለብን የሚያስረግጥ ሐሳብ ነው ምን አነብ አትቀበሉት አለ በቤታችሁ አትቀበሉት እ ሰላምም አትበሉት ቀጠለስ ሰላም የሚለው ሰው በክፉ ስራው ይካፈላልና አጭ እንዲያለውን ሰው በትቀበሉት እናንተ ኤስተ ትምርት እንዲሮጥ ኤስተ ትምርት ወደ ሌሎች እንዲደርስ በጣም የሚገርማችሁ ጠንከር ያለው ትርጉም ላይ ደና ደርክና ደና አመሸ ደና አደር እንኳ ከዚህ ሰው ጋር የሚኖር እንዲያለ ቀረ ቤታ እንኳ ከዚህ ጋር መካፈልን ከስተቱ ጋር መካፈልን እንደሚያስረዳ እንዲያሉትን በመቀበልና በመርዳት በኩል ደግሞ እኛም የዚህ ነገር ተባባሪዎች እንደምንሆን በግልጽ ይናገራል ስለዚህ መፍቴው ምንድነው ከዚህ እንዲካል ያለው ነገር በተመለከተ በቤታችን ዓለም አስተናገድ ዓለም መቀበል አለ መርዳት አለ መተባበር ይሄ በተሶቼ በዚህ የዘመን መጨረሻ ክፋት ሀሰት በበዛበት ዘመን ተወዳጆች ሆይ በጣም ለናስተውለው ለናጤነው የሚገባ ኡነት እንደሆነ ያስረዳል በተለይ ከተነሳው በትርስ አንጻር ጤናማ ቤተሰብ እንዲኖር የስተ ትምርትን በተበለከተ ራሳቹ ባለትዳሮች ባልነሚስቶች እንዲሁም ለልጆቻቸው ኡነትን በማስተማር ስተት የሆነውን ነገር መቃወም የሚችሉበትን አቅም በእነሱ ላይ መፍጠር ምን ያህል በቤታችሁ እግዚአብሔር ቃል ይጠናል ይነበባል ምን ያህል በጸሎት ተጋላችሁ በጋራ የጸሎት ጊዜ ምን ያህል አላችሁ ለልጆቻችሁ ምሳሌ መሆን የምትችሉ ወላጆች ናችሁ ወይ ጤናማ የሆነ ቤተሰብ እንዲኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል መንፈሳዊ በሆነ ሁኔታ ምን ያህል ታማኞች ነን ምን ያህል ትጎች ነን ወዳጆች ወይ እኔ ለናስተውል ያስፈልጋል አንደኛው የጠላትን ሐሳብ አለመሳት ነው ክፉን ወይም ደግሞ እንዲያለውን የስተት ትምህርት መጠንቀቅ ሁለተኛው ቁጥር 8 ላይ ያለችው ነጥብናት ቁጥር 8 ላይ ሁለተኛ ዮሐንስ መልእክት ቁጥር 8 ማለት ሙሉ ደመወዝን እንድትቀበሉ እንጂ የሰራችሁትን እንዳታጠፉ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ይውላችሁ አንደኛው ከሰይጣን መጠንቀቅ ብያችኋለሁ ከስተት ትምህርት መጠንቀቅ አሁን ደግሞ ከራስ መጠንቀቅ አሁን ምን እንደው ይያለ ያለው ሙሉ ደመወዝን እንድትቀበሉ እንጂ የሰራችሁትን እንዳታጠፉ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ተወዳጆች እዚህ ጋር ሙሉ ደሞስ ሲል ስራ የለም ማለት አይደለም ሰርቶ ግን ሙሉ ደሞዝ አለ መቀበል አለ እሄ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የፍርድ ዙፋን ፍት ስንቀር ሽልማትን በተመለከተ በተለይ ከአገልግሎ ጋር በተያዝ የደከምንበትን እንዳናጠፋ መንፈሳዊ በሆነ ሁኔታ የደከምንበትን ከንቱ እንዳናደርገው 
ሙሉ ደሞዝን ሳንቀበል እንዳንቀል ለራሳችሁ አለ ተጠንቀቁ ያኛው ከስተ ትምር ወይም ደሞ ከሰይጣን ተጠንቀቁ ነው ተወዳጆቹ በዚህ መልክት ውስጥ ደሞ ከራስ መጠንቀቅ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ እንዳናበላሽው አንዳንድ ትርጉሞች ያዛችሁትን እንዳታጡት ከጃችሁ ማለት ከጃችሁ እንዳይወጣ ሙሉ ደሞ ሳታገኙ እንዳትቀሩ ተጠንቀቁ ለራሳችሁ ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ ሰይጣንን በተመለከተ የስተ ትምርትን በተመለከተ አሳቾችን በተመለከተ ለነጠነቀቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ተወዳጆቹ አሁን እንግዲህ የሚኖርን ጥያቄ ምንድነው? እምንጠይቀው ጥያቄ አለ። እንዳልኳችሁ ሰይጣንን በተመለከተ መጠንቀቅ አለብን። ይሄንን በሁለተኛ ዮሐንስ መልእክት ቁጥር 7 ላይ አይተናል ደግሞ ቁጥር 9 ላይ አይተናል አንብበናል ደግሞ ቁጥር 10 ላይ አንብበናል እንዲሁም ደግሞ ቁጥር 11 ላይ አንብበናል አሁን ደግሞ ሙሉ ደሞ ዘን እንድንቀበል የሰራንበት እንዳናጠፋ እ ካገልግሎ ጋር የታዘ ነው በተለይ እ መልክት የጻፈላች ያለው ያሉትን ቤተሰቦች በተመለከተ ካገልግሎ ጋር በተያዘ ሙሉ ደሞ ዘን እንዳታጭ እንደማለት ነው እንዳታጡ ምክንያቱም እመቤት ሆይ ይያለ ነው እየጻፈ ያለው አሁን ስለዚህ ለዚህ መጠንቀቅ አለብን ስለዚህ የስተ ትምርትን በተመለከተ ልክ ያልሆነ ትምርትን በተመለከተ ምንድነው መፍቴው ምን እናርክ በምንድነው ምን ላይው በምንድነው ምን አቀው ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆኑን የቤሪያ ሰዎች ናቸው የቤሪያ ሰዎች ባዋሪያ 10 አምራፍ 17 ላይ ከቁጥር 11 ስናነብ እንዲህ የሚል ቃል እናነባለን የቤሪያ ሰዎች አዋሪያ ቅዱስ ጳውሎስ በዚያ ሲያገለግልና ሲያስተምር ምን እንዳደረጉ ይነገራል እነዚህም በተሰሎንቄ ከሚኖሩት ይልቅ ልበ ሰፊዎች ነበሩና ይለናል ያዋሪያ 10 አምራፍ 17 ቁጥር 11 ነበሩና ነገሩ እንዲው ይሆንን ብለው እለት እለት መጻፍትን እየመረመሩ ቃሉን በሙሉ ፈቃድ ተቀበሉ ይላል እዩ እለት እለት መጻፍትን እየመረመሩ ስለዚህ መፍቴው ምንድነው እለት እለት ቅዱሳት መጻፍትን ማመረ የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናት ይህንን እውነት መመገብ ይህንን እውነት ማስተዋል በዚህ እውነት መሄድ እንደገና በዚህ እውነት ውስጥ ያሉ የእግዚአብሔር መመሪያዎችን በፍቅር ማድረግ በፍቅር መመላለስ በፍቅር መግለጥ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የተጠበቀ ግንኙነት ከሌለ እውነት በትክክል በውስጣችን ከሌለ ተወዳጆች ሆይ በስተ ትምርት ለመወሰድ እንዲሁም ደግሞ በአሳቾች ለመታለል ምክንያቱም ትልቁ ጣባይና ባሪያቸው ማታለል ነው በሚያባብል ቃል ነው የሚለው ስለዚህ እንዲባለው ሁኔታ መጥፋት እንዳይኖር የእግዚአብሔርን ቃል እለት እለት መመርመር የቤታችን መመሪያ ሊሆን ይገባል ጤናማ ቤተሰብ እንዲኖረን ጤናማ ቤተሰብ በእግዚአብሔር ቃል ነው የሚመጣው መንፈሳዊ ጤናማነት ጤናማ በሆኖ በእግዚአብሔር ቃል ነው የሚመጣው ተወዳጆች ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ማስተዋል የእግዚአብሔርን ቃል መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ ሁለተኛ ዮሐንስ መልክትን ከቁጥር 12 ጀምሮ ማጠቃለያውን ሐሳብ እናነባለን እንዴ ይላል እንደ ጽፍላቹ የምፈልገው ብዙ ነገር ሳለኝ በወረቀትና በቀለም ልጽፍ አልወድም ካለ በኋላ ዳሩ ግንደስታቹ ፍጹም እንዲሆን ወደናንተ ለመጣ አፍ ለአፍም ለናገራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ይላል ተወዳጆች ሆይ እ መልክት እንግዲህ ሲያበቃ ልክ ሶስተኛ ዮሐንስ መልክትም ሲጨርስ ልክ በዚሁ መንገድ ነው የሚጨርሰው ተመሳሳይ የሆነ መዝጊያ ነው የሚጠቀመው አዋራ ቅዱስ ዮሐንስ ግን እዚህ ጋር ምን ይላል በጽሁፍ በጽሁፍ ብቻ ሳይሆን እኔ በአካል የበለጠ በአካል ባገኛችሁ ይላል እ ስለ ግንኙነት ያለንና አመለካከት ለማስተካከል ይረዳል በደም ግንኙነትን ለማጠበቅ በአካል መገናኘት ሰዎች በጽሁፍ በስልክ በተለያየ መንገድ ዛሬ ሰዎች ይገናኛሉ በተለይ ቴክኖሎጂውን በመጠቀም ነገር ግን እነዚህ ነገሮች በራሳቸው ግንኙነቱን ምን ያህል እንደሚያላሉ በአካል ፊት ለፊት ማውራት ፊት ለፊት መገናኘት ግንኙነቱን ጤናማ ለማድረግ ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ ትምርት ይሰጠናል በተለይ አለ መግባባስ ሲኖር ተወዳጆቹ አሉ ባልታ እንዲህ አፍ ለአፍ ማውራት በአካል መገናኘት መነጋገር ምናልባት በጽሁፍ ልንገናኝ ይችላል በስልክ ልናወራ እንችላለን ግን በአካል ተገናኝቶ አፍ ለአፍ መነጋገር ግንኙነቱን ምን ያህል ሊያጠብቅ እንደሚችል ይሄ ያስረዳናል ይሄ እንግዲህ እንደ ሶልማድ በመኖር ነው ሊጠግመን ይችላል ከዚህ ባለፈ ግን በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ልንገራችሁ አዋራ ቅዱስ ዮሐንስ ምን እንደሆነ ያለው ወደናንተ ለመጣ አፍ ለአፍም ልናገራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ነው የሚለው እኛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመለሶ ይመጣል ብለን ነው የምንጠብቀው ጌታ ሲመጣ ተስፋ ምናረጋው እሱ እሱ ጌታ ሲመጣ ከሱ ጋር አፍ ለአፍ እናወራለን ከሱ ጋር ፊት ለፊት እንገናኛለን ከሱ ጋር አብረን እንሆናለን ይሄንን ተስፋ አብዝተን ልንጠብቀው እንደገና በዚህ ተስፋ ላይ ባለን እምነት ደግሞ ለንጸና እንደሚገባ 
የዚ መልክት መደምደሚያ ያስተምረናል ማለት የመጨረሻው ቁጥር ቁጥር 13 የተመረጠችው የትሽ ልጆች ሰላምታ ያቀርቡ ድሻል ይላል በጣም ይገርማል ተወዳጆች ሆይ ደግሞ ይ መልክት የተጻፈላት የተመረጠች እመ ቤት የተባለችቱ እህት ሌላ እህት አለቻት የምታምን እህት እሷ ብቻ አይደለም ደሞ ልጆች የእህትሽ ልጆች ይላል ልክ እንደዚሁ ደግሞ በእውነት የሚሄዱ ልጆች ያሏት ሌላ እህት አለቻት ኦ እንዴት የሚገርም ነው እንዴ ያለ ቤተሰብ አዋራው ቅዱስ ዮሐንስ እንዳልኳችሁ ኤንን መልክት ይጽፍ በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ያገለገለ ነበር ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ ኤፌሶን እሱ ባለበት በዚያ የሷ እህት አለች ማለት ስለዚህ እሷ እቺኛ መልክቱ የተጻፈላት እመቤትና ልጆቿ ሌላ ስፍራ ነው ያሉት አራ ቅዱስ ዮሐንስ ያለበት ኤፌሶን ውስጥ ደግሞ ልክ እንደዚሁ በርግጥ መልክቱ የተጻፈላት እህት በእስያን ያለችው ግን የተለያየ ስፍራ ነው ያሉት አራ ቅዱስ ዮሐንስ ባለበት ቦታ ደግሞ የሷ እህትና የሷ እህት ልጆች ደግሞ እንዲው ዕውነትን የሚያውቁ ደግሞ የእግዚአብሔር ዕውነት የሚገዛበት ቤተሰብ ደግሞ ሌላ እንዳለ ያስረዳናል ይምንኛ ደስ ይላል ተወዳጆች ሆይ በተለያየ ዓለም ክፍል ቤተሰቡ ያላችሁ ልትኖር ይችላል እናንተ ደግሞ በሌላ ስፍራ ልትሆን ይችላል በእናንተም ቤት ሆነስ ይገዛ ደግሞ በስጋ አታችሁ የሆነች ያመነች ደግሞ ብትኖር በስጋ ደግሞ ወንድማችሁ ሆነ በስጋ ደግሞ ዘመዳችሁ ሆነ ያመነ ሌላ ቦታ ቢኖር እዚያም ቤት ውስጥ ደግሞ ዑነት ቢገዛ በየቤቶቻችን በቃ ጤናማ የሆነውን እግዚአብሔርን ቃል በማስተዋልና በመጠንቀቅ በማመን እንደ ቃሉን በመሄድና በመመላለስ እንደ ቃሉን በመውጣትና በመግባት ተወዳጆች ሆይ እንደ ያለ ቤተሰብ ምን ያህል ክርስቲና እንዲሰፋ እንደገና ዑነት ወደ ብዙዎች እንዲደርስ ምክንያት እንደሚሆን እግዚአብሔርም ደግሞ እንዲባለው ቤተሰብ ምን ያህል እንደሚከብር ለናስተው ለን ይችላልን ማለት ነው ተወዳጆች ሆይ ይሄንን ማስተዋል ደግሞ ከሁሉ የሚበልጥ ነው አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 28 ላይ ያለውን ቃል አንብብላችሁ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 28 ላይ መልእክታችንን በዚህ ጥናታችንን በዚህ እንጨርሳለን አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 28 ምን ይላል አሁንም ልጆች ሆይ ይላል ሁላችንም ቤተሰቦች የእግዚአብሔር ልጆች ነን ጤናማ ስለሆነ ቤተሰብ ስናወራ የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆኑ ነው ያወራን ያለ ስለዚህ ያወራው ምን ይላል አሁንም ልጆች ሆይ በሚገለጥበት ጊዜ እምነት እንዲሆንልን በመምጣቱም በርሱ ፍት እንዳናፈር በርሱ ኑሮ ይላል አይቸው ክርስቶስ በመምጣቱ በርሱ ፍት እንዳናፈር በማንን ኑር በርሱ ኑር በማንን ኑር በዚህ ዑነትን ኑር ቤተሶች ቤተሰባቹ በማን ኑር በዚህ እግዚአብሔር हिसाब ይኑር በዚህ ዑነት ይኑር እግዚአብሔር ቃል መመሪያዎች ይኑር በርሱ በመኖር እርሱ ደግሞ በሚመጣ ጊዜ በርሱ ፍት የማናፈር ይልቁንም ደግሞ ደስ የሚሰኝብን ደግሞ እርሱም የከበረብን ለርሱም ክብርና ምስጋና በማምጣት ዘመናችን ሁሉ የሚያልቅ እንዲሆን እግዚአብሔር ጸጋ ሁላችንንም ይርዳን